puede un plato de pescado y mariscos bañado en abundante limón, sazonado también con algo de ají diabólicamente picante, convertirse en el signo de identidad de un país y de su pueblo? Bueno, la verdad es que sí. Y el logro corresponde a Perú. Como el país del RIMAC pudo salir finalmente adelante, política y económicamente, en base a la cocina. Está todo ello en el reportaje de Santiago Pavlovich y Jean-Pierre Salinas. ¿En qué momento se jodió el Perú? Con esa pregunta que se hace el joven periodista Santiago Zavala comienza conversación en la catedral, la novela cumbre del escritor peruano Mario Vargas Llosa, publicada en 1967. Desde entonces, muchos en el país norteño han vuelto sobre lo mismo. ¿En qué momento el centro del mayor imperio precolombino y eje del más poderoso virreinato español cayó en la mediocridad, la pobreza, las dictaduras militares, la corrupción y el terrorismo? Parecía tenerlo todo, una población variopinta con blancos europeos, indios de distintas etnias, negros, chinos, japoneses, en fin, un fuerte mestizaje dominando un vasto territorio de portentosa geografía, sorprendente biodiversidad, monumentalidad histórica y cultural, riqueza agrícola y minera y una belleza escénica que quita el aliento. Después de más de 100 años de la guerra del Pacífico, pocos culpan a Chile de las desventuras peruanas. La victoria de Chile se forjó no solo en el coraje de nuestros soldados, sino también en las virtudes republicanas de Chile. La institucionalidad peruana fue precaria y sujeta más bien a la voluntad de caudillos. Por cierto, nada tuvo que ver Chile con la dispendiosa compra de armas rusas en el gobierno de Velasco Alvarado, ni con el terrorismo comunista de Sendero Luminoso que llenó de sangre la sierra y la mismísima Lima, ni con el desorden económico de Alan García, ni con la corrupción de Fujimori y Vladimiro Montesinos. Por más que querramos deslindar nuestra responsabilidad por la crisis social que asfixia al Perú, compartimos demasiados hábitos que nos hacen muy parecidos a quienes culpamos y criticamos porque aún creemos que la criollada se tiene que celebrar como si fuera parte del orgullo nacional. Somos vivos y por eso compramos facturas para pagar menos impuestos. Ganamos los trabajos no por nuestro esfuerzo o talento, sino gracias a una pequeña coimisión. Nos colamos en la fila para que nos atiendan primero. Aceleramos en ámbar y nos pasamos la luz roja, porque así llegamos más rápido. Somos tan vivos que si no encontramos estacionamiento, nos ponemos en el espacio azul reservado para las personas con discapacidad. Robamos la señal de cable, robamos electricidad y no nos consideramos ladrones. Reclamamos que haya justicia y se acabe la corrupción, pero le pagamos cinco soles a un policía para que no nos ponga papeleta o al juez para que abogue por nuestra causa. Pero hoy... Algo muy bueno está pasando con nuestros vecinos y tal vez la pregunta que muchos se harán en el futuro será ¿En qué momento se arregló el Perú? Sí, porque su economía está creciendo al 6% anual, hay estabilidad económica y política, los tres últimos gobiernos democráticos han mantenido un modelo liberal de apertura al mundo y de brazos abiertos a la inversión foránea. El progreso se aprecia en las calles y en el dinamismo de la construcción. Hace 30 años prácticamente no había restaurantes peruanos en Latinoamérica. Ahora la cocina peruana prolifera en Chile y otros países americanos y empieza a ser conocida en el mundo entero. Sabemos y siempre lo hemos sabido que nuestra comida es buena, pero este, recién hace unos años atrás hemos caído también en la cuenta que es competitiva, que es competitiva a nivel internacional y que es un instrumento muy importante para difundir los valores del Perú. Las empresas chilenas del retail y servicios han sido claves en la modernización peruana, así como las remesas de dólares de casi 150 mil peruanos que trabajan en Chile. El turismo peruano también se ha visto beneficiado por oleadas de viajeros sureños. Nosotros somos los principales proveedores de turistas al Perú. El Perú recibe alrededor de 2.600.000 turistas al año y 1.100.000 son chilenos. Machu Picchu es una de las nuevas siete maravillas del mundo y uno de los lugares más fascinantes del planeta. El país también tiene espacio para el turismo de aventura junto a volcanes y ríos tumultuosos. Se descubren nuevas playas y Lima cuida, renueva y protege su notable patrimonio arquitectónico. Mejora su hotelería y su comercio al tiempo que sus pedregosas y tristes playas de antaño, tapizadas de condones, dan paso a verdes diseños que caen desde morros y barrancos vertiginosos. 
por supuesto. Abundan también sectores muy pobres, otros muy feos y algunos muy peligrosos, pero en general la gente es gentil con los extranjeros, especialmente con los chilenos, excepto con aquellos tontitos que se dedican a rayar monumentos. Desde que cruzamos por Tacna hasta acá, ni un problema, la gente es súper amorosa, nos han ayudado cuando les preguntamos, nos han tratado de maravilla. El ingreso per cápita de los peruanos es apenas un tercio del ingreso de los chilenos, pero la imagen país del Perú alcanza un potente posicionamiento en el mundo y quizás Chile tendría algo que aprender de la promoción peruana. El logo del marketing del Perú, que conecta inmediatamente con las gigantescas y misteriosas figuras de Nazca, es ya casi tan popular como la propia bandera bicolor peruana. Más grandiosas de la historia, que aún sigue viva. Perú, imperio de tesoros escondidos. En realidad la marca aglomera absolutamente todo, ¿no? La promoción del turismo, la promoción de la gastronomía, la promoción de las inversiones. No existe en ningún área, ningún sector del Perú que no esté involucrado dentro del paraguas de la marca país. El otro sitio fue uno de los primeros restaurantes de alta cocina peruana que se instaló en Chile hace más de 20 años. Hoy esa comida está en La Vega y se ha extendido por toda la capital y por diferentes regiones del país. ¿Cuál es el secreto tras los ceviches, las parihuelas, los tiraditos, el ají de gallina, los chilcanos, cuya sola nomenclatura hace que se excite el olfato, el ojo se movilice y se despierten las papilas gustativas? Para el afamado chef Adolfo Perret la respuesta es simple. Cuando hablamos de la cocina para hablamos, hablamos que es rica. Rica por su sabor, rica por sus colores, rica por su diversidad biológica, rica por sus insumos, rica por su gente que la ha profesado desde muchos años atrás y que la ha puesto en valor de una manera tan sencilla pero tan importante que ha logrado encandilar a propios y extraños. Perret posee una cadena de seis restaurantes en Lima y pronto espera instalarse en Chile. Lo que nosotros vendemos son sensaciones, experiencias. La percepción de esta cocina peruana es eso. ¿Qué hace que una comida nacional o regional se convierta en comida universal? Perret dice que la peruana es una comida del pueblo y para el pueblo y en la que se funden siglos de espontáneo saber culinario mestizo. Y esa comida rica y democrática la gente la encuentra en los abigarrados mercados populares como el Lobatón de Lince. El 70% de los insumos más usados proviene del mar. El resto, carne, aves y vegetales. Por unos pocos soles se disfrutan los puestos generosos y reponedores tentempies. Leche de tigre. Se cree que con la leche de tigre se puede combatir la resaca y también se le suponen propiedades afrodisíacas. Nació como un caldo de ceviche que era regalado por las puesteras a los clientes, pero luego adquirió personalidad propia ampliando su registro de sazones. Jugo de pescado, ají, cilantro, langostinos, cebolla morada, jugo de erizos, limón. En los años 90, una epidemia de cólera alejó la leche de tigre de los mesones criollos, pero luego retornó a los paladares ricos y pobres en diferentes versiones, colores y sabores y en distintos rincones del orbe. Siempre hablamos de la cantidad de peruanos que están en Chile y justamente aquí en esta cevichería nos encontramos con una señora que tiene pariente en Santiago. ¿sí? En Santiago de Chile, ¿Cuántas sí. personas están allá? Como cinco personas. De mi tía, mi tía y mis primos. ¿Y cómo les ha ido? Muy bien en Chile. Ya cinco años que están viviendo allá y les va estupendamente. Las cocinas populares siguen siendo espacios femeninos, pero hoy los hombres se han apoderado del mundo más refinado de marmitas y sartenes. Definitivamente no era algo... La cocina no era algo visto para los hombres. Rafael Piqueras es el chef y dueño del restaurante Maras instalado en el Westin, el hotel más lujoso de Lima, cuyo diseño interior fue realizado por el arquitecto chileno Sergio Echeverría. Rafael estudió en Europa y fomentó en el viejo continente la comida peruana más elaborada que sin olvidar raíces se vuela en nuevas mixturas. Yo por ejemplo este mes me voy a la selva y sigo probando productos nuevos. Sigo investigando. Pocos comían antes la quinoa, ahora está de moda. En el Perú puede encontrar más de 70 tipos de quinoa en sus distintos colores. Viene acompañado por el helado de alcachofa, brotes de berros, papitas de guatia, que es una especie de preparación andina que se hace bajo tierra, como una pachamanca como se conoce acá en la costa, 
y acompañado por Uchucuta, que quiere decir algo como ajicito en quechua. El éxito nacional e internacional de la comida peruana ha levantado el espíritu de un pueblo golpeado por la corrupción, los malos gobiernos y el terrorismo. Hablamos de la cocina peruana como una expresión cultural llena de raíces, de tradición, de legado histórico, de inclusión social, pero sobre todo de identidad. Pero en la alta cocina peruana hay un valor agregado y proviene del sur. Eduardo Gamio se ha especializado en importar productos frescos desde Chile. Y hoy día nos hemos posicionado como el principal importador y comercializador de salmón en todo el Perú. Además del salmón, trabajamos también otras, otros productos de Chile, como por ejemplo los caviares, trabajamos también la centolla patagónica, y también en la línea de carnes trabajamos el cordero que está en Punta Arenas. En los bares ya no todo es pisco sour. También los peruanos intentan innovaciones con frutos y zumos de origen selvático en sus preparados espirituosos. Bueno, voy a preparar un cóctel a base de lulo, que es una fruta de la selva. Este se llama Shajico. El peruano se siente orgulloso de ser peruano. ¿No pasaba eso antes? No pasaba. O sea, quizás no, no haya muchas personas que te lo digan. No sé si te lo han dicho en tu visita aquí. Pero nosotros también hemos sido de alguna manera, bueno, por cosas que se han hecho y no... A veces el pasaporte peruano te decían a un costado, ¿no? O sea, siempre había una tendencia como que el peruano no era bien recibido en otros países. Sacar una visa era casi imposible para muchas personas. O sea, no hay un tema de autoestima que... Por supuesto, la cocina lo que ha hecho es... El país está dividido. La cocina ha hecho que la gente se acerque. Se acerque porque todos pueden comer o saber cuándo está bueno un arroz con pato. O cuándo es más rico, o cuándo es menos rico. O cuándo está bueno un ceviche. Estamos hablando de cosas básicas, las cuales son parecidas a cocinas como la española como la francesa, como la italiana. O sea, todos tienen acceso a comer un pedazo de prosciutto. Acá todos tienen acceso a comer un ceviche. Una de las actividades cotidianas de Rafael es hacer rápidos cursos para enseñar a preparar el ceviche suerte de plato nacional peruano. La cocina, de alguna manera, ha hecho que el Perú se una y sea un mecanismo de integración. Prom Perú ha seguido una formidable estrategia de penetración en los mercados internacionales asociados con la inversión extranjera, el turismo y la gastronomía. El gran desafío es llegar a Estados Unidos con la marca Perú. Hasta ahora, todavía hay más visitantes chilenos que norteamericanos en el Perú y curiosamente gastan más que los gringos. Pero eso podría cambiar. ¿En qué momento dejó de estar jodido el Perú? Responder esa pregunta... Será una probable tarea para los historiadores peruanos del futuro. Bueno, dejamos esas delicias para ir a la...